Welcome to the new session on the concept of arm length price. The arm length principle of transfer pricing states that the amount charged by one related party to another for a given product must be the same as if the parties were not related. Arm length principle parayinad one specific product in a one related party matur related party ke ida kunda tuga yendu parayinad related party sumai benda milla tad bol iri kinam yendu parayinu. The concept of arm length price in a transaction is that the price should be determined to protect the best interest of both the parties in a transaction as if they are unrelated. Arm length price provides a benchmark against the transactions. An arm length price for a transaction is therefore what the price of the transaction would be on the open market. ഒരു ഇടപാടിലെ ആം ലെന്ത് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഇടപാടിലെ രണ്ട് കക്ഷികളുടെയും മികച്ച താല്പര്യത്തെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം വില നിർണയിക്കുക എന്നത് എല്ലാ ട്രാൻസാക്ഷൻസിനും എ എൽ പി ഒരു ബെഞ്ച് മാർക്കായാണ് കണക്കാക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ ഇടപാടുകൾക്കും എതിരായ ഒരു മാനദണ്ഡം നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ്റെ ആം ലെന്ത് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ട്രാൻസാക്ഷൻ്റെ വില ഓപ്പൺ മാർക്കറ്റിൽ എന്തായിരിക്കും അതാണ് ആൻഡ് ആം ലെന്ത് ട്രാൻസാക്ഷൻ റെഫേഴ്സ് ടു എ ബിസിനസ് ഡീൽ ഇൻ വിച്ച് ബയേഴ്സ് ആൻഡ് സെല്ലേഴ്സ് ആക്ട് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ്ലി വിത്തൌട്ട് വൺ പാർട്ടി ഇൻഫ്ലുവൻസിങ് ദ അതർ ദീസ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സെയിൽസ് അസേർട്ട് ദാറ്റ് ബോത്ത് പാർട്ടീസ് ആക്ട് ഇൻ ദർ ഓൺ സെൽഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് ആർ നോട്ട് സബ്ജെക്ട് ടു എനി പ്രഷർ ഫ്രം ദ അതർ പാർട്ടി Furthermore, it assures others that there is no collusion between the buyer and seller. In the interest of fairness, both parties usually have equal access to the information related to the deal. Arm length transaction in the parayana the one business deal ne suj bikinu. Adinal, vangunna verum vilkunna verum aareyum swadhini kyaade സ്വതന്ത്രപരമായി പ്രവർത്തിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് കക്ഷികളും അതായത് വാങ്ങുന്നവരും വിൽക്കുന്നവരും അവരുടെ സ്വന്തം താല്പര്യത്തിനനുസരിച്ചാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്നും മറ്റ് ആരുടെയും സമ്മർദ്ദത്തിന് വിധേയമല്ലെന്നും ഇത്തരത്തിലുള്ള വിൽപ്പനകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു മാത്രമല്ല വാങ്ങുന്നവനും വിൽക്കുന്നവരും തമ്മിൽ യാതൊരു ബന്ധമില്ലെന്ന് ഇത് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉറപ്പ് നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു ഇതുകൂടാതെ ന്യായമായ രീതിയിൽ രണ്ട് കക്ഷികൾക്കും അതായത് വാങ്ങുന്നവർക്കും വിൽ വിൽക്കുന്നവർക്കും സാധാരണയായി ഡീലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ വിവരങ്ങളിലേക്ക് തുല്യ രീതിയിൽ ആക്സസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ദ മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ഓഫ് ആം ലെന്ത് പ്രൈസ് ദർ ആർ ത്രീ മെത്തേഡ്സ് ട്രഡീഷണൽ ട്രാൻസാക്ഷൻ മെത്തേഡ് ട്രാൻസാക്ഷണൽ പ്രൈസ് മെത്തേഡ് ആൻഡ് അതർ മെത്തേഡ്സ് ട്രഡീഷണൽ ട്രാൻസാക്ഷൻ മെത്തേഡ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് കമ്പയറബിൾ uncontrolled price methods that is cup the next one is resale price method and the third one cost plus method let us look into the first method comparable uncontrolled price method that is cup under this method it compares the price and conditions of product or services in a controlled transaction with those of an uncontrolled transaction between unrelated parties or independent enterprise controlled transaction means the transaction between associated enterprises uncontrolled transaction means the transaction between the third parties adjustments can be made to eliminate the differences according to the arm length price the price in a controlled transaction should be the same as the price in the uncontrolled transaction that is the the controlled transaction means the transaction between two associated enterprises the price of that transaction should be equal to the price of the uncontrolled transaction that is the transaction between the independent enterprises that is ie ee reethiyile 
കൺട്രോൾഡ് ട്രാൻസാക്ഷനിലെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെയും സേവനങ്ങളുടെയും വിലയും വ്യവസ്ഥകളും അൺറിലേറ്റഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് എൻ്റർപ്രൈസ് തമ്മിലുള്ള അൺകൺട്രോൾഡ് ട്രാൻസാക്ഷനുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുന്നു അതായത് കൺട്രോൾഡ് ട്രാൻസാക്ഷൻ നടക്കുന്നത് അസോസിയേറ്റഡ് എൻ്റർപ്രൈസ് തമ്മിലാണ് അസോസിയേറ്റഡ് എൻ്റർപ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നുകിൽ മെമ്പർഷിപ്പുള്ള കമ്പനികളാകാം മറ്റേ കമ്പനിയിലെ ഷെയർ ഹോൾഡിങ്സ് കൈവശം വെച്ചിരിക്കുന്ന കമ്പനികളാവാം അല്ലെങ്കിൽ സബ്സിഡറീസ് ആകാം എന്നാൽ അൺറിലേറ്റഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് എൻ്റർപ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് പരസ്പരം ബന്ധമില്ലാത്ത കമ്പനികൾ ഈ മെത്തേഡിൽ കൺട്രോൾഡ് ട്രാൻസാക്ഷൻ നടക്കുന്നത് അസോസിയേറ്റഡ് എൻ്റർപ്രൈസ് തമ്മിലാണ് അതുപോലെ തന്നെ അൺകൺട്രോൾഡ് ട്രാൻസാക്ഷൻ നടക്കുന്നത് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയ എൻ്റർപ്രൈസ് തമ്മിലാണ് അങ്ങനെ കൺട്രോൾഡ് ട്രാൻസാക്ഷൻ നടക്കുന്ന പ്രൊഡക്ട്സും സർവീസസും അതുപോലെ തന്നെ വ്യവസ്ഥകളും അൺകൺട്രോൾഡ് ട്രാൻസാക്ഷനിൽ നടക്കുന്നതുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുന്നതാണ് ദ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് റീസെയിൽ പ്രൈസ് മെത്തേഡ് ദ റീസെയിൽ പ്രൈസ് മെത്തേഡ് ബിഗിൻസ് വിത്ത് ദ പ്രൈസ് അറ്റ് വിച്ച് എ പ്രൊഡക്റ്റ് ഈസ് റീസോൾഡ് ടു ആൻ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് എൻ്റർപ്രൈസ് ദാറ്റ് ഈസ് എ തേർഡ് പാർട്ടി ബൈ ദ അസോസിയേറ്റ് എൻ്റർപ്രൈസ് ദിസ് പ്രൈസ് ഈസ് റഫോർഡ് ടു ആസ് റീസെയിൽ പ്രൈസ് സച്ച് റീസെയിൽ പ്രൈസ് is then reduced with the gross margin determined by comparing the gross margin in a comparable transaction made by the similar but unrelated organization after computing the amount the cost associated with the purchase of a product like custom duties if any are deducted to arrive the arm length price x is an associate enterprise number 1 and y is the associate enterprise number 2 x sold goods to y at rupees 1000 with a profit of rupees 300 y sold goods to an independent enterprise z that is ie at rupees 2000 at a profit of 500 and the duty charges of rupees 100 therefore arm length price equals to resale price minus profit minus the cost associated with the purchase if any here in this case resale price is 2000 minus profit 500 minus duty charges 100 therefore the arm length price will be 1400 resale price ennu parayunnathu associated enterprise oru third party aya independent enterprise ne product vilkunna velayana റീസെയിൽ പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആം ലെന്ത് പ്രൈസ് കണ്ടുപിടിക്കുവാൻ റീസെയിൽ പ്രൈസിൽ നിന്ന് പ്രോഫിറ്റ് മാർജിൻ കുറച്ച് അതുപോലെ തന്നെ ആ ട്രാൻസാക്ഷനിൽ ചിലവായ കോസ്റ്റും കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മെത്തേഡിൽ ആം ലെന്ത് പ്രൈസ് കിട്ടുന്നു എക്സും വൈയും അസോസിയേറ്റഡ് എൻ്റർപ്രൈസ് ആണ് എക്സ് വൈക്ക് ആയിരം രൂപയുടെ സാധനം വിൽക്കുന്നു മുന്നൂറ് രൂപ പ്രോഫിറ്റിൽ വൈ ഒരു അസോസിയേറ്റഡ് എൻ്റർപ്രൈസ് ആണ് എന്നാൽ ഇസഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് എൻ്റർപ്രൈസ് അത് തേർഡ് പാർട്ടിയാണ് വൈ ആ സാധനം തന്നെ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് എൻ്റർപ്രൈസ് ആയ ഇസഡിന് രണ്ടായിരം രൂപയ്ക്ക് വിൽക്കുന്നു അപ്പോൾ പ്രോഫിറ്റ് അഞ്ഞൂറ് എന്ന് കരുതുക അതുപോലെ തന്നെ ഡ്യൂട്ടി ചാർജസ് നൂറ് എന്ന് കരുതുക ഈ മെത്തേഡിൽ ആം ലെന്ത് പ്രൈസ് പറയുന്നത് റീസെയിൽ പ്രൈസിൽ നിന്ന് പ്രോഫിറ്റും കോസ്റ്റും കുറയ്ക്കുന്നതായിരിക്കും അതായത് ടു തൗസൻഡ് മൈനസ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് ഹൺഡ്രഡ് ദാറ്റ് ഈസ് വൺ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ആം ലെന്ത് പ്രൈസ് പറയുന്നത് ഡയഗ്രത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാകുന്നത് മാനുഫാക്ചർ ഉണ്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ ഉണ്ട് ഇവർ തമ്മിൽ അസോസിയേറ്റഡ് എൻ്റർപ്രൈസസ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ ഉണ്ട് ഒരു തേർഡ് പാർട്ടിയായ ക്ലയൻറ്റും ഉണ്ട് അത് അൺറിലേറ്റഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് എൻ്റർപ്രൈസ് ആണ് ഈ മെത്തേഡിൽ നടക്കുന്നത് മാനുഫാക്ചർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറിന് വിളിക്കുന്ന സാധനം അതായത് കൺട്രോൾഡ് ട്രാൻസാക്ഷനിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു തേർഡ് പാർട്ടിക്ക് വിൽക്കുന്നു അത് കമ്പയറബിൾ ട്രാൻസാക്ഷൻ ആണ് ബട്ട് അൺറിലേറ്റഡ് പാർട്ടീസ് തമ്മിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു തേർഡ് പാർട്ടി മാനുഫാക്ചർ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് എൻ്റർപ്രൈസും തേർഡ് പാർട്ടി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് എൻ്റർപ്രൈസ് ആണ് ഇവർ തമ്മിലുള്ള ട്രാൻസാക്ഷൻ അൺ അൺകൺട്രോൾഡ് ട്രാൻസാക്ഷനുമാണ് അതുപോലെ തന്നെ തേർഡ് പാർട്ടി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് എൻ്റർപ്രൈസ് വേറൊരു ക്ലയൻറ്റിന് ആ സാധനം വിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നടക്കുന്നത് കമ്പയറബിൾ ട്രാൻസാക്ഷനിലുള്ള ഗ്രോസ് മാർജിനും അതർ കോസ്റ്റും കുറച്ചിട്ട് ആം ലെന്ത് പ്രൈസ് കിട്ടുന്നു ഈ മെത്തേഡാണ് റീസെയിൽ പ്രൈസ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ തേർഡ് മെത്തേഡ് ഈസ് കോസ്റ്റ് പ്ലസ് മെത്തേഡ് 
the cost plus method compares gross profit to the cost of sales. The first step is to determine the cost incurred by the supplier in the control transaction for the products transferred to an associated purchaser. Secondly, the markup is added to the cost to make an appropriate profit in the light of the functions performed. After adding this markup to the cost, a price can be considered as the ambulance price. In the cost plus method, the markup on cost applied for comparable transactions are identified and compared. Here in this case, the manufacturer is an associate enterprise and the distributor is an associate enterprise. The transaction between them is controller transaction and the manufacturer here in this case, the markup is added to the cost, then the final price is arrived, that is price equals to cost plus markup. Here in this case, the markup is compared to the cost of sales in the control transaction and it is then compared with the markup and the cost in the uncontrolled transaction between the unrelated parties. Here, the markup and the cost of sales in the controlled transaction is compared with the markup and cost of sales in the un uncontrolled transaction. Cost plus method le, gross profit ne cost of sales might compare jayi no. First step le, controlled transaction lo la cost ne kanaka akunnu. A cost in the markup mad jayi the final price arrive jayi no. Angane cost plus method le, Controllable transaction ullla costum markup name thirichari thairadamiyan cheyeyen cheyunnu. The transactional price method is divided into two that is profit split method and transactional net margin method. Let us see what is profit split method. Associated enterprises sometimes engage in transactions that are very interrelated. Therefore, they cannot be examined on separate basis. For these types of transactions, associated enterprises normally agree to split the profits. The combined net profit of the associated enterprises arising from the international transactions in which they are engaged are determined. The combined profit, that is the net profit, is then split among the enterprises in proportion to their relative contributions. The profit thus apportioned is taken into account to arrive at arm length price in relation to the international transaction. Chela Samayangalil, associated enterprises interrelated by a transaction engaged here under. Adinal, Ave Pratega Adisanathil, Parishodikan Kayila. Itterthilola transaction. And associated enterprises are the labam vipachikyu and samadikinu. Angane, our kunda on the international transaction in the nulla net profit nirna ke pudunu. Angane contributikina net profit associated enterprises some miller adine vipachikinu. Our mudal modaki the ancestral anibadatil, our other vipachikinu. Angane vipachikin the labamana. In this example, we can see that two comparable joint ventures, that is joint venture 1 and joint venture 2. Joint venture 1 is owned by the associated enterprises, that is A and B. The joint venture 2 is owned by the X and Y, they are the independent enterprises. Let's say we need to determine that ALP to charge the transaction related to the joint venture one. In this method, the profit earned by the associate enterprises among themselves is split among associate enterprise A and associate enterprise B. For that, we can compare the terms and conditions of the controlled transactions by determining the division of profits of comparable uncontrolled transaction. In this example, this means that we can compare the profit split 1 with the profit split 2. 
ജോയിൻറ്റ് വെഞ്ചർ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് അസോസിയേറ്റഡ് എൻ്റർപ്രൈസ് തമ്മിലുള്ളതാണ് അത് കൺട്രോൾഡ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആണ് ജോയിൻറ്റ് വെഞ്ചർ ടു അൺകൺട്രോൾഡ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ആണ് ബിറ്റ്വീൻ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് എൻ്റർപ്രൈസസ് ആണ് അതായത് എക്സും വൈയും അങ്ങനെ കമ്പയറബിൾ അൺകൺട്രോൾഡ് ട്രാൻസാക്ഷൻസിലുള്ള പ്രോഫിറ്റ് സ്പ്ലിറ്റിനെ കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് ആം ലെന്ത് പ്രൈസ് കണക്കാക്കുന്നു ഇവിടെ പ്രോഫിറ്റ് സ്പ്ലിറ്റ് വണ്ണിനെ പ്രോഫിറ്റ് സ്പ്ലിറ്റ് ടു ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് അത് ആം ലെന്ത് പ്രൈസ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കുന്നു ദ നെക്സ്റ്റ് മെത്തേഡ് ഈസ് ട്രാൻസാക്ഷണൽ നെറ്റ് മാർജിൻ മെത്തേഡ് ഇൻ ദിസ് മെത്തേഡ് വി നീഡ് ടു ഡിറ്റർമിൻ ദ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഓഫ് എ കൺട്രോൾഡ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഓഫ് ആൻ അസോസിയേറ്റ് എൻ്റർപ്രൈസ് This net profit is then compared to the net profit realized by comparable uncontrolled transaction of independent enterprise to arrive at the arm length price. Net profit margin method is controlled transaction of the associated net profit to uncontrolled transaction of the net profit margin by compare to you. Any other method as may be prescribed by the CVDT. The arm length price will be determined under section 92C1 by using the most appropriate method. The most appropriate method is the best suited method to the facts and circumstances of each particular transaction. If an enterprise entered into various transactions with different associated enterprises, then the same method will not be applicable to all the transactions. The most appropriate method will be selected after considering the facts and circumstances of each and every transaction to find out appropriate arm length price. CBDT nirudesh cha matte edengil in dhidi. Arm length price nirnaikya pidunna etu manrojimaya dhidi സെക്ഷൻ നയൻറ്റി ടു സി വൺ പ്രകാരമാണ് ഓരോ പ്രത്യേക ഇടപാടിൻ്റെയും വസ്തുതകൾക്കും സാഹചര്യങ്ങൾക്കും ഏറ്റവും ഉചിതമായ രീതിയാണ് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ രീതി വിവിധ അസോസിയേറ്റഡ് എൻ്റർപ്രൈസസുമായി ഒരു എൻ്റർപ്രൈസ് വിവിധ ഇടപാടുകളിൽ പ്രവേശിക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാ ഇടപാടുകൾക്കും ഒരേ രീതി ബാധകമാകുകയില്ല ഉചിതമായ ആം ലെന്ത് പ്രൈസ് കണ്ടെത്തുന്നതിന് ഓരോ ഇടപാടിൻ്റെയും വസ്തുതകളും സാഹചര്യങ്ങളും കണക്കിലെടുത്ത് ഏറ്റവും ഉചിതമായ രീതി തിരഞ്ഞെടുക്കും